جی السلام علیکم آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان تو آج میں ان کو تو کچھ فری ٹائم تھا تو میں ادھر روم میں بیٹھا ہوں ریٹائرنگ روم کے اندر تو میں نے یہاں پہ دیکھی ہے ایک بک پڑھی ہوئی ہے تو مجھ سے جو پریویس والے ان کولر ہوں گے انہوں نے رکھی تھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی بک یہ دیکھیں میٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب جب آپ لوگ بھی فری ورک کریں تو کائنڈلی کچھ پروڈکٹیو پڑھا کریں چاہے اپنے اسٹڈی سے ریلیٹڈ پڑھا کریں چاہے کچھ بھی جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ریلیٹڈ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں آئی وڈ لائک ٹو شیئر ود یو گائے تو ہم ویسے تو میڈیکل کے اندر یا انجینئرنگ کے اندر جو باقی دوسرے لوگ ہیں جو کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں تو اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اتنی موٹی بکس اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت کام ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کی ہسٹری پوری پوری پڑھی ہوتی ہے یا ان کی جو باقی بکس ہیں احادیث کی بکس ہیں وہ پڑھی ہوتی ہیں یا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو بھی ترجمے کے ساتھ اسٹڈی کیا ہوتا ہے تو کائنڈلی کوشش کیا کریں ان چیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں ان کو بھی پڑھا کریں اگر آپ دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ والا علم تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اس کے دور کیا کہتے ہیں کہ ان گنت فوائد ہیں اس دنیا میں بھی ہیں وراثت میں بھی ہیں تو اس علم کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے تھوڑا ملے زیادہ ملے تو اس کو ساتھ کنٹینیو کریں تھوڑا پڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تو بندہ ان ٹچ رہتا ہے ایسی چیزوں کے اندر تو یہ والی یہ بک ہے آئیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی کنٹینٹ چیپٹر وائز دیے ہوئے ہیں اس کے اندر اپیرنس بلسٹ اٹینڈنگ ہیز خطبہ پرنگ بہائنڈ ہیم سارے کنٹینٹ دیے ہوئے ہیں چیپٹر وائز دیے ہوئے ہیں تو ابھی شروع کے اندر میں نے جو دیکھ رہا تھا نا وہ یہ دیکھیں اللہ نیور سینٹ اے پروفیٹ ایکسیپٹ ایٹ دے وار کریکٹرائز ود اے بیوٹیفل فیس اینڈ وائس سبحان اللہ کہ کوئی بھی پیغمبر ایسے نہیں گزرے جن کا چہرہ اور جو وائس ہے وہ اچھی نہ ہو تو ہر پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا چہرہ اور اچھی وائس عطا کی ہے تو یہ دیکھیں آگے چلتے ہیں یہ جو مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ٹو کنورٹ ان ٹو اے سمپل لینگویج تو یہ دیکھیں انس ابن مالک اسٹیٹ کرتے ہیں کہ ون نائٹ آئی ٹرائی ٹو کمپیئر دا مون ود دا فیس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and ask myself which one of the two is more radiant uh, upon reflection I came to the realization that the face of the Prophet وسلم, is more radiant and beautiful than the full moon in the desert تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک دن انصب نے مالک نے چاند کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیس کو کمپیر کرنے کی کوشش کی تو ایٹ دا اینڈ رزلٹ وہ اسی پہ پہنچے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ زیادہ روشن ہے چاند کے مقابلے میں تو ایک یہ اور جگہ لکھا ہے کہ اسمائلنگ از این ایکٹ آف چیریٹی اینڈ سو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمائل ٹوورس اے ممبر آف ہز اما ایز این ایکٹ آف جنرسٹی ٹو برنگ جوائے ٹو دیئر ہارٹس ہو ایور ہی ووڈ آلسو انٹینسلی ویپ ٹو ہز لارڈ اینڈ پرے فار دا جوائے اینڈ سکسیس آف ہز اما اما اس ہی کمبائن ٹو گریٹ کوالٹیز وچ انڈیکیٹڈ ہز انٹینس لو فار ہز اما اور بھی کافی کچھ اچھا چیزیں لکھی ہوئی ہیں بک کے اندر تو آپ لوگ بھی کائنڈلی جب بھی ٹائم ملے تو کوشش کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کے لیے ایون بینگ ٹیسٹ بائی دسام وندا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ ناٹ جسٹ ٹرن ہز ہیڈ ٹوورڈ دا اسپیکر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ میک ڈیٹ پرسن دا سینٹر فار ٹینشن بائی ٹرننگ ہز انٹائر باڈی ٹوورڈس ہیم تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بندہ مخاطب کرتا تھا تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم موسٹلی کرتے ہیں کہ سارا اس کی طرف کر لیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اس کی طرف مڑتے تھے اسے بات کرنے کے لیے کہ پوری اٹینشن دیتے تھے اسے اسے فیل ہو کہ جی پوری اٹینشن مل رہی ہے بندے کو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹاپڈ ہز سرمن ڈسینٹ فرام دا ڈسینٹ فرام دا پلپا اینڈ پکڈ اپ ہز لٹل گرینڈ چلڈرن حسین اور حسن ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میڈ دعا فار بوتھ آف دیم اینڈ دین ہیڈ دیم سیٹ آن ہز لیپ وائل ہی ریٹرن ٹو دا پل پٹ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ پیار ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اٹینڈنگ ہز خطبہ والے چیپٹر کے اندر 
کہ وہ کس قدر بچوں سے پیار کرتے تھے جب حضرت حسن اور حضرت حسین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے ممبر ہیں وہاں سے نیچے اتر کے انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی گود میں بٹھایا اور جو دوبارہ خود پہ اسے پھر کنٹینیو کیا بعد میں تو ایک اور جگہ بک پہ لکھا ہوا کہ یور ویلتھ اینڈ چلڈرن آر اونلی اے ٹیسٹ کہ جو آپ کی دولت ہے جو آپ کی اولاد ہے جو آپ کا مال ہے یہ صرف ایک آزمائش ہی ہے جو اللہ کی طرف سے تو بہت ساری چیزیں زندگی کے اندر آزمائش آتی ہیں بندے کی لائف کے اندر پرائنگ بہائنڈ بھی ہم والے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے جی اللہ نیور سینٹ اپروپیڈ ایکسیپٹ ایٹ دے وار کریکٹرائز ویتا بیٹی فل فیس اینڈ وائس یہ جو فرسٹ پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر ہی آگیا یہ والی چیز تو نو ڈاؤ کہ کچھ بھی ہمیں دین سے لیٹر کو بھی بک کنٹینو کرنی چاہیے پڑھنی چاہیے یہ نا ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے روز روز تو ایڈ دین کافی ہو جاتا ہے ہاں یہ والا یا بہت زیادہ مجھے اب یو لائک ٹو شیئر وین ہی چوکٹ ویڈ یو کہ ایک چیپٹر ہے کہ جب ہم کافی مدعا کرتے ہیں دوست ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے جب ایسے ہم آپ اس میں کافی مدعا کرتے ہیں تو اس چیپٹر میں لکھا ہوا یہ میں آپ کو سناتا ہوں او مسنجر اف اللہ یو جوک ویڈ آس ان رسپونس دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مدعا کرتے ہیں تو اس کے رسپونس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا آئی جوک بات آئی اونلی سپیک سا ٹروت وین ڈوئنگ سو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں مدعا ضرور کرتا ہوں لیکن میں ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں جو بھی یہ مزاق میں بھی اگر بات کروں دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروہیبیٹیڈ پیپل فرام میکنگ جوکس ڈیٹ موکڈ ادرز آر جوکس ڈیٹ فرائٹن آر شوک پیپل انسٹیڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزڈ ہمر ایز آمین ٹو ریز دا پیپل ان ویلیو اینڈ آنر ایز ویل ایز ڈیفیوز ٹینشن اینڈ ڈیسپیورز تو مزاق کرنا منع نہیں ہے لیکن مزاق میں بھی سچ بولیں جوٹ نہیں بولنا آپ لوگوں نے کسی کو ٹیز نہیں کرنا ٹونٹ نہیں کرنا ڈرانا نہیں ہے کسی کی سیلف اسٹیم کو ہٹ نہیں کرنا آپ لوگوں نے انسٹیڈ آپ کا جو ہمر اللہ نے آپ کو دیا ہے مدعا کرنے کی ساہیت اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو جو لوگ ہیں ان کا جو اونر ہے ان کی ویلیو ریز کریں ان کے درمیان اگر کوئی ٹینشن دیں اسے دور کریں اگر کسی کے ساتھ جگڑا ہے اسے ختم کریں اس سینس میں اسے آپ نے یوز کرنا ہے یہ نہیں ہے کسی کو موک کرنے کے لیے ٹیز کرنے کے لیے آپ نے یہ مدعا کرنا وہ یوز نہیں کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف ہے ہر اینگل سے ہمیں جو ہے نا درس دیتی ہے سبق دیتی ہے اگر انسان سیکھنا چاہے تو in every path of life we can we can see guideline from his life یہ دیکھیں for me to go out and to help my brother in need is more beloved than secluding myself in his masjid for an entire month تو اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ جی باہر نکل کے اپنے بائی کی مدد کرنا زیادہ سواب والا کام ہے یا وہ زیادہ ہے ریوارڈنگ ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا رہا ہوں ایک مہینے کے لیے اور اللہ کی عبادت کروں نو ڈاؤٹ عبادت کا اپنا ایک سلح ہے لیکن جو اپنے کسی مسلمان بائی کی جو ہیلپ کرنا ہے اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے تو اگر کوئی آپ کا مسلمان بائی کسی بھی پریشانی میں ہے مسئلے میں ہے آپ کی ہیلپ اسے کی ضرورت ہے تو کائنڈلی میں کام اسٹیپ فارورڈ تو اس کی ہیلپ کریں تو اس طرح وی مچ بیٹر ٹو سپینڈ اہول منت ان مسجد چاہے ایک اور جگہ پہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا کہ آج دا پروفیٹ دا مسینجر اف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور گو ٹینگری فار ہمسل انلیس اف اس اف اللہ سیکرڈ باؤنڈریز اینڈ پروہیبیٹیشن وار وائلیٹیڈ ان سچا کیس ہی ووڈ سیک ریوینج فار دا سیک اف اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے لئے نراض نہیں ہوئے ہمیشہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراض ہوئے ہیں تو وہ اگر کسی نے اللہ کی باؤنڈریز کو اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے اس سے بندے نے تجاوز کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نراض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراض ہوئے ہیں اپنی پرسنل راست کی وجہ سے کسی سے انہوں نے نراض کی نہیں رکھی کسی کوئی اگر اللہ کی باؤنڈریز کو کروس کرتا ہے تو اس سے پھر آپ صلی اللہ علی ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ جی it's amazing that the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم could even hear the complaint of animal he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم could understand their cries for help he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم noted that a camel was complaining to him regarding its mal nourished state and he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم listened to it and even articulated its complaint on his behalf تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے انسانوں کی باتیں سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بھی باتیں سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے جو رحمت علی العالمین بن کے آئے ہوئے تھے 
تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ یعنی کیمل جو اونٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوا کرتا ہے کہ جو اس کا جو مالک ہے وہ اسے صحیح کھانا یا خوراک نہیں دے رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو کمپلین ہے وہ سنی بھی ہے اس کی جو مالک ہے اس کا جو آنر تھا اس تک اس کی کمپلین کو فارورڈ بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے وین ہی بیکم امبیرسڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولیٹیڈ کویشچن ایون اف دے وار پور ان این ان اپروپریٹ مینر یگ این ان ایکسپیرینس انڈیویژول وڈ مینشن تھنگس ٹو ہیم ان این آکورڈ اینڈ ان بیکمنگ ویز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ اسٹل ان کری پیپل ٹو آسک دیئر کویشچن سو دے مے لفٹ دیئر اسٹیٹ آف اگنورنس اینڈ اوائڈ فالنگ ان ٹو دا سیریس ایرر تو یہ نہیں ہے کہ اگر کہ کسی نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچن پوچھا ہے کہ یعنی ان ایکسپیرینس بھی ہوتے تھے اگر کوئی بچے ہیں انہوں نے اگر صحیح طرح نہیں پوچھا ٹون صحیح سے نہیں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ان سے ناراض ہوں یا ان پہ غصہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر و تحمل سے ان کے کویشچن سنتے تھے اور ان کے آنسر دیتے تھے کہ یہ جو پوچھتے ہیں چلو ان کی جو جہالت ہے یا ان لیک آف نالج ہے یہ تو ختم ہو ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وین پیپل وین ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر ہیونگ کمیٹیڈ اینڈ ایرر آر مس ٹیٹ ہی صلی اللہ علیہ وسلم وڈ نوٹ وام دیم آف دیئر ڈوم آر فیل ٹو ہیلپ دیم انسٹیڈ ہی وڈ سرچ فار اے فیزیبل سولوشن پٹ دیم ایٹ ایز اینڈ لیٹ دیم ٹو آر ریئلسٹک اینڈ اینڈ اپروپریٹ کورس آف ایکشن سو دے وڈ ریٹرن ٹو اللہ اینڈ اینڈ ٹریک دا رائٹ پات تو یہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتا تھا کہ جی میں یہ کام غلط کر لیا تو یہ نہیں تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرانے لگ جائیں کہ جی ابھی بس اور کچھ نہیں ہو سکتا غلطی ہو گئی ہے اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائی کرتے تھے کہ اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ تو رحمان ہیں بخشنے والے ہیں فور گیور ہیں تو گناہ ہو جاتے ہیں انسان خطاؤں کا پتلا ہے اچھا دے یوز ٹو سلیپ اونلی لٹل ان دا نائٹ اینڈ پرے فار دا فور گیونیس بی فور ڈاؤن اینڈ ان دیئر ویلتھ دیر واز آ رائٹ فل شیئر فار دا بیکر اینڈ دا پور تو جو آپ کماتے ہیں جو آپ کمال ہے اس کے اندر جو ضرورت مند لوگ تھے جو غریب لوگ تھے ان کا ایک حصہ مقرر تھا تو اپنے پاس بک رکھا کریں جیسے ہم دوسری بکس پڑھتے ہیں تو ٹرائی ٹو ریز دا سنا آف دا والی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو لائف سے ریلیٹڈ بکس ہیں ان کے اوپر ضرور پڑھیں چاہے ایک دو پیجی ہی پڑھیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان آور انٹائر لائف تو خیال رکھیں اپنا اپنے بچوں کا آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سائڈ پہ لے کے آئیں کیونکہ جو لرننگ ہیبٹس ہیں اٹس ریئلی گڈ تو اگر اس طرح آپ ان ٹچ رہیں گے ایک دن ایک پیج پڑھیں گے جیسے اس کے بکس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کے بہت ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں ایک دن آدھا پڑھ لیں اسے اگلے دن کریں کنٹینیو کریں تو یو ول لرن الاؤٹ فرام فرام دا لائف آف دا فالی پروفیٹ پیس کے پون ہم جو لائف کے اندر مشکل ہوتے ہیں جو لائف کے اندر مسئلے چل رہے ہوتے ہیں تو یو یو ول گیٹ ٹو نو کہ وہ سب چیزیں سوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اسی کے ساتھ خیال رکھیں اپنا اپنے بچوں کا ٹیک کیئر فیم آنے لانے کے بعد